হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ইংলিশ ক্লাস স্টুডেন্টস আজ আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব ক্লাস সেভেনের রায় অ্যান্ড মার্টিন কোয়েশ্চেন ব্যাংক দু থেকে থার্ড ইউনিট টেস্ট পরীক্ষার জন্য পাঁচ নম্বর স্কুলের মডেল সেটটি প্রথমেই আমরা রিডিং কম্প্রিহেনশন আর সিন অংশ থেকে দেওয়া প্রশ্নগুলো সমাধান করে নেব দেখো তোমাদের এখানে যে সিন অংশটি দিয়েছে অর্থাৎ একের দিকে যে সিন অংশটি দিয়েছে তা তোমাদের ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের লেসন নাইন জেসি বোস এ বিউটিফুল মাইন্ড নামক গল্প থেকে তুলে দিয়েছে এর দিকে প্রশ্ন দেখো টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ সঠিক উত্তরে তোমাদের টিক চিহ্ন মারতে বলেছে এ দাগের মোট তিনটি প্রশ্ন দিয়ে আছে প্রতিটি প্রশ্ন এক নম্বর করে প্রথম প্রশ্ন বোস হ্যাড ইনভেন্টেড সেভারেল ড্যাস তো বোস অর্থাৎ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তো তিনি অনেক কি আবিষ্কার করেছিলেন অপশনগুলো দেখে নাও সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট সেন্সিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজফুল ইনস্ট্রুমেন্টস হাইলি সফিস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট তো এই চারটি অপশনের মধ্যে থেকে সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন বি সেন্সিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট অর্থাৎ অনুভূতিপ্রবণ যন্ত্রপাতি যেগুলো যেগুলোর মধ্যে দিয়ে বা যেগুলো যে সমস্ত যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে অনুভূতিকে পরিমাপ করা যায় বা অনুভূতিকে বোঝা যায় দু নম্বর প্রশ্ন ক্রেসকোগ্রাফ ইজ ইউজ টু মেজার তো ক্রেসকোগ্রাফ একটি যন্ত্রের নাম এটা ব্যবহার করা হয় টু মেজার মানে পরিমাপ করতে তো কি পরিমাপ করতে ব্যবহার করা হয় গ্রোথ অফ প্ল্যান্টস গ্রোথ রেট অফ প্ল্যান্টস লেন্থ অফ প্ল্যান্টস লাইফ স্প্যান অফ প্ল্যান্টস সঠিক আনসার হবে গ্রোথ রেট অফ প্ল্যান্টস অর্থাৎ গাছপালা বা বৃক্ষের বৃদ্ধির হার পরিমাপ করতে ব্যবহার করা হয় তিন নম্বর প্রশ্ন পেটেন্ট রাইট ফর দ্য ইনভেনশন অফ ওয়ারলেস টেলিগ্রাফি ওয়াজ ওন বাই তো ওয়ারলেস টেলিগ্রাফি অর্থাৎ তারবিহীন যে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সেটা তার সত্তা অধিসত্তা কার ওপর গিয়েছিল তো দেখো জেসি বোস অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মার্কোনি আইজাক নিউটন তো সঠিক আনসার হবে অপশান সি মার্কোনি এরপরে দেখো বিয়ের দাগের প্রশ্ন রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য বক্সেস প্রোভাইডেড অ্যালং সাইড গিভ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস ইন ফেভার অফ ইউর আনসার তো ট্রু ফলস লিখতে হবে এবং তার সঙ্গে সাপোর্টিং সেন্টেন্স লিখতে হবে তো দেখো এখানে তোমাদের মোট তিনটি প্রশ্ন তিনটি প্রশ্ন দিয়েছে তো প্রতিটি প্রশ্ন দু নম্বর করে অর্থাৎ সাপোর্টিং সেন্টেন্স লেখার জন্য এক নম্বর এবং ট্রু ফলস লেখার জন্য এক নম্বর প্রথম প্রশ্ন প্ল্যান্টস আর রিয়েলি সেন্সিটিভ প্ল্যান্টস অর্থাৎ বৃক্ষরা গাছপালা এরা সত্যি সত্যি অনুভূতিপ্রবণ তো এই বাক্যটি ট্রু হয়ে যাবে এবং সাপোর্টিং সেন্টেন্স হবে দেখো হি প্রুভ দ্যাট প্ল্যান্টস আর সেন্সিটিভ টু হিট কোল্ড লাইট নয়েস অ্যান্ড আদার এক্সটার্নাল সিমুলি তো তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে গাছ গাছেরা খুবই অনুভূতিপ্রবণ হয় কিসের কিসের প্রতি না হিট তাপ কোল্ড ঠান্ডা লাইট আলো নয়েস আওয়াজ এবং অন্যান্য বাহ্যিক উদ্দীপনায় উদ্দীপনায় পরবর্তী প্রশ্ন সায়েন্টিফিক রিসার্চ অন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবস ওয়াজ ইনিশিয়েটেড বাই জেসি বোস ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি তো সায়েন্টিফিক রিসার্চ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবস তরি চুম্বকীয় তরঙ্গের ওপর যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছিল সেটা শুরু করেছিলেন ইনিশিয়েটেড মানে শুরু হয়েছিল জেসি বোসের দ্বারা নাইনটিন সেঞ্চুরিতে এই বাক্যটি সঠিক হয়ে যাবে এবং এই সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা হবে দেখে নাও আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা তোমরা লিখবে তো সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা তোমরা এখান থেকে লিখবে সায়েন্টিফিক সায়েন্টিফিক রিসার্চ অন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবস ওয়াজ ইনসিটেড বাই জেসি বোস ইন দ্য লেট নাইনটিন সেঞ্চুরি এরপরে দেখো পরবর্তী যে প্রশ্নটি আছে প্ল্যান্টস আর প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস টেক দ্য সেম টাইম টু রেসপন্ড তো গাছপালা এবং প্রাণী এরা একই সময় নেয় সমান 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 সময় নেয় রেসপন্ড মানে উদ্দীপনা সারা দিতে তো এই বাক্যটি ফলস হয়ে যাবে এবং সাপোর্টিং সেন্টেন্স দেখো অল দো প্ল্যান্টস টেক লং গার্ড টু রেসপন্ড দেন অ্যানিমেল তো সাপোর্টিং সেন্টেন্সে কী লেখা আছে না প্ল্যান্টস গাছেরা বেশি সময় নেয় প্রাণীদের প্রাণীদের থেকে বেশি সময় নেয় উদ্দীপনা সারা দিতে এরপরে দেখো সিয়ে দাগের অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন নিচে প্রশ্নগুলি উত্তর দাও তো এখানে দেখো দুটি প্রশ্ন দিয়ে আছে দু নম্বর করে প্রথম প্রশ্ন হোয়াট ডিড বোস প্রোভ থ্রু হিজ এক্সপেরিমেন্টস অন প্ল্যান্টস তো বোস কি প্রমাণ করেছিলেন প্রোভ মানে প্রমাণ করেছিলেন তার সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা অন প্ল্যান্ট গাছেদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা তো গাছেদের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা বোস শেষ পর্যন্ত কী প্রমাণ করেছিলেন তো দেখো আনসার দেখো বোস প্রোভ দ্যাট প্ল্যান্টস আর সেন্সিটিভ টু হিট কোল্ড লাইট নয়েস অ্যান্ড আদার এক্সটার্নাল সিমুলি জাস্ট লাইক হিউম্যান বিংস তো তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে গাছেরাও অনুভূতিপ্রবণ আলো উত্তাপ ঠান্ডা আলো শব্দ এবং অন্যান্য বাহ্যিক উদ্দীপনায় ঠিক যেমন মানুষরা করে থাকে 
দুই নম্বর প্রশ্ন হোয়াই ডিড বোস মেক হিস ইনভেনশন পাবলিক কেন বোস মেক হিস ইনভেনশন পাবলিক তার পরীক্ষা নির পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো কেন পাবলিক করেছিল অর্থাৎ জনসমক্ষে কেন এনেছিল তো দেখো এর আনসার হবে বোস মেড হিস ইনভেনশন পাবলিক ইন অর্ডার টু অ্যালাও আদার্স টু অ্যাডভান্স ফার্দার অ্যালং দ্য লাইন্স অফিস রিসার্চ তিনি এরমটি করেছিলেন কারণ যাতে করে আরও অন্যান্যরা বা অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যেন তারা তারই দেখানো পথে কিন্তু অগ্রসর হতে পারে এরপরে দেখো দুই দাগের রিড দ্য এক্সট্রাক্ট অফ দ্য পোয়েম গিভেন বিলো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন তো এর তোমাদের এখানে একটি কবিতা দিয়েছে দেখো এই কবিতাটি তোমাদের লেসন টেন দ্য ইকোয়িং গ্রিন উইলিয়াম ব্লেকের লেখা কবিতা থেকে কিন্তু তুলে দিয়েছে তো প্রথমে এ দাগে দেখো চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভিন অল্টারনেটিভ তো এখানে যে বিকল্পগুলি দেওয়া রয়েছে সেই বিকল্পগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তর তোমাদের কিন্তু নির্বাচন করতে হবে তো দেখো প্রথমে এখানে এর দাগের মোট তিনটি প্রশ্ন দিয়েছে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য এক নাম্বার করে মোট তিন নম্বরের প্রশ্ন এখানে আছে প্রথম প্রশ্ন দ্য সান মেক্স হ্যাপি দ্য তো সূর্য কাকে খুশি করে তোলে সূর্য এখানে কাকে খুশি করে এই কবিতায় না স্কাইস মুন বার্ডস প্ল্যান্টস তো এখানে চারটি অপশন দেওয়া আছে তো চারটি অপশনের মধ্যে সঠিক আনসার হবে অপশন এ স্কাইস অর্থাৎ আকাশকে খুশি করে এরপরে দেখো দেখ এখানে প্রথম দ্বিতীয় লাইনে দেখো লেখা লেখা আছে অ্যান্ড মেক হ্যাপি দ্য স্কাইস দু নম্বর দেখো দ্য ড্যাশ বেলস ওয়েলকাম দ্য স্প্রিং তো অপশনগুলো দেখে নেবো রিঙ্গিং মেরি চার্মিং ম্যাজিক্যাল তো চারটি যে অপশন দেওয়া রয়েছে এখানের মধ্যে এখানে কেমন ধরনের বেলের কথা উল্লেখ আছে যেটা ওয়েলকাম করছে স্প্রিংকে তো দেখো এখানে মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি মেরি বেলস দেখো দ্য মেরি বেলস রিং টু ওয়েলকাম দ্য স্প্রিং তাহলে এখানে আনসার হয়ে যাবে মেরি অর্থাৎ অপশন বি তিন নম্বর দেখো দ্য বেলস সাউন্ড ওয়াজ তো বেলের সাউন্ডটা কেমন ছিল তো মনফুল হোপফুল ডিলাইটফুল পিসফুল তো দেখো এখানে যে চারটি অপশন দেওয়া আছে এগুলো আমরা এখানে দেখেছি যে মেরি বেলস তো মেরি মানে কি আনন্দদায়ক তো সেই সেই হিসেবে কিন্তু অপশন সি এটি হয়ে যাবে সঠিক আনসার কারণ ডিলাইটফুল এই শব্দটির মানে হচ্ছে আনন্দদায়ক আর মনফুল মানে দুঃখদায়ক হোপফুল মানে আশাবাদী আর পিসফুল মানে শান্তিদায়ক তো এগুলো একটা হবে না এরপরে দেখো বিয়ে দাগের কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য এক্সট্রাক্ট অফ দ্য পোয়েম তো এ শূন্যস্থান পূরণ করতে বলেছে কবিতা থেকে তথ্য নিয়ে দ্য মেরি বেলস রিং তো মেরি বেল বাজে আনন্দের ঘন্টা বাজে কী জন্য না টু ওয়েলকাম দ্য স্প্রিং তো স্প্রিংকে ওয়েলকাম করার জন্য এরপরে দু নম্বর প্রশ্ন দ্য বার্ডস অব দ্য বুজ সিং তো বার্ডস অব দ্য বুজ মানে ঝোপঝড়ের পাখি সিং তারা গান করে তো কীভাবে গান করে লাউডার অ্যারাউন্ড জোরে জোরে প্রবল জোরে চিৎকার করে করে তিন নম্বর প্রশ্ন আওয়ার স্পোর্টস সেলফি সিন আমাদের খেলা খেলাধুলা দেখা যায় তো কোথায় দেখা যায় দেখো উত্তর হবে অন দ্য ইকোয়িং গ্রিন অর্থাৎ সেই প্রতিধ্বনিত সবুজে অর্থাৎ সবুজ মাঠে এরপরে দেখো সিয়ে দাগের আনসার দ্য ফলোয়িংস কোয়েশ্চেন নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও একের দাগে দেখো নেম দ্য পোয়েম অ্যান্ড দ্য পোয়েট তো দেখো এখানে যে কবিতাটি দিয়েছে সেই কবিতাটির নাম এবং কবির নাম লিখতে বলেছে তো এই প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য দেখুন তার নেম অব দ্য পোয়েম ইজ তো পোয়েম অর্থাৎ কবিতার নাম তো কবিতার নাম হলো দ্য ইকোয়িং গ্রিন অ্যান্ড এবং দ্য নেম অব দ্য পোয়েট ইজ এবং কবির নাম হলো উইলিয়াম ব্লেক দু নম্বর প্রশ্ন দেখো নেম টু বার্ডস মেনশন ইন দ্য গিভেন স্ট্যান্ডার তো এখানে যে স্ট্যান্ডারগুলো দিয়েছে এখানে দুটি পাখির উল্লেখ আছে সেই দুখানা পাখির নাম কিন্তু লিখতে হবে তো আমি একটু দেখিয়ে দিই কোথায় দুটো পাখির এখানে উল্লেখ আছে তো দেখো এই স্ট্যান্ডে দেখো দ্য সান ডাস অ্যারাইস মেক অ্যান্ড মেক হ্যাপি দ্য স্কাইস দ্য মেরি বেলস রিং টু ওয়েলকাম দ্য স্প্রিং দ্য স্কাই লাক অ্যান্ড থ্রাস দ্য বার্স অব দ্য বুস তাহলে বুঝতে পারলে এখানে যে ঝোপঝড়ে পাখির কথা যেখানে বলেছে সেটা হচ্ছে স্কাইলার্ক দ্য স্কাইলার্ক অ্যান্ড থ্রাস তো এই স্কাইলার্ক থ্রাস হচ্ছে দুটো পাখির নাম তো এটাই আনসার হয়ে যাবে তো দেখো উত্তরগুলো সাজিয়ে আমি লিখে দিয়েছি তোমরাও এরমভাবে সাজিয়ে লিখবে পরীক্ষায় শুধু স্কাইলার্ক থ্রাস লিখে দেবে না তাহলে উত্তরটা সাজিয়ে হবে না তোমরা সেক্ষেত্রে ফুল মার্কস নাও পেতে পারো তো দেখো টু বার্ডস টু বার্ডস মেনশন ইন দ্য গিভেন স্ট্যান্ডার এখান থেকে সাজিয়েছি আমি প্রশ্ন থেকে টু বার্ডস মেনশন ইন দ্য গেভেন স্ট্যান্ডার এরপরে আর দেবে তোমরা একটা ভার দিতে হবে আর দ্য স্কাইলার্ক অ্যান্ড দ্য থ্রাস সো স্টুডেন্টস এ ছিল তোমাদের সিন অংশটির সিন অংশটির প্রোজ এবং পোয়েম থেকে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত প্রশ্নগুলির সমাধান আবার নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে পুনরায় আবার দেখা হবে আনসিন গ্রামার ভোকাবুলারির ভিডিও নিয়ে অর্থাৎ পার্ট টু এর ভিডিও নিয়ে आज के भिडियो पर थैंक यू सो माच फर व्चि